Salam Sahabat Hidup Sehat, Seminar Kesehatan dan Pola Hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Kanker Support Center. I'm glad to see all of you today. Yes. Saya senang berjumpa dengan saudara sekalian. And we're going to talk about a topic that's actually important for me personally. Kita saya akan bicarakan satu topik yang sesungguhnya sangat penting buat saya secara pribadi. Because diabetes is a quite serious illness. Karena diabetes adalah suatu penyakit yang serius dan uh, ya kayaknya uh, tenang gitu. Apa? What is a serious illness? Penyakit yang serius. That actually my father suffers from. Di mana ayah saya menderita sakit diabetes. So because my father has a history of diabetic. Karena ayah saya menderita sakit uh, diabetes. And I am his daughter. Dan saya anak perempuan ya. I felt that I need to know information so that I can prevent not having diabetes. Makanya saya memutuskan untuk mengetahui informasi tentang diabetes ini <laughs> supaya saya tidak terkena diabetes. So this is good information for those who do not have diabetes. Jadi informasi yang saya sampaikan ini penting bagi kita yang mungkin be- tidak mengalami diabetes. So you will not have diabetes in the near future. Supaya di kedepannya kita tidak mengalami diabetes. And this is good news for those who do have diabetes. Dan juga informasi ini penting bagi saudara yang sudah terkena Diabetes. Because there is something you can do about it. Karena ada beberapa hal yang saudara bisa lakukan. So before we start, let's just one more time ask for the word of God, God to help us as we're going to open this seminar. Sebelum kita memulai seminar ini, mari kita sejenak untuk berdoa dulu. Dear Heavenly Father, help us to understand what this disease is all about. Bapa di surga, tolong kami untuk mengerti tentang uh, penyakit diabetes ini. So that we know what we can do to overcome it or to prevent it. Supaya kami tahu bagaimana mengatasinya ataupun mencegahnya. Please bless those who are here. Berkati setiap kami yang sudah ada di tempat ini. Help us to be practical in sharing. Uh, bantu kami untuk lebih praktis di dalam menyampaikannya so that they will be able to apply this the moment they leave this place sehingga setiap mereka dapat mempraktekannya begitu mereka keluar dari tempat ini in jesus name we pray dalam nama yesus kami doa amen amen diabetes is actually a disease that has quite a long history Uh, diabetes ini sebenarnya suatu penyakit yang sudah lama terjadinya. The first documented diabetes was in 1152 AD. Uh, diabetes yang pertama didokumentasikan itu pada tahun 1552. That's ah uh, 1000 so we are already in what? Um, 2018. So that is over 200 something years ago. Jadi ini kira-kira 250 tahun yang lalu. So it was first called the sweet urine disease. Pertamanya disebut sebagai kencing manis. Why? Kenapa? Because they notice the hospital notice that certain people when they go to the bathroom. Uh, mengapa disebut kencing manis? Karena pihak rumah sakit mendapatkan mereka ya uh, waktu mereka lihat ke kamar mandi. There are ants that get attracted to the urine of certain people. Uh, ada semut-semut yang uh, menghampiri uh, kencing, uh, kencing dari beberapa orang. And so they're trying to figure out what, why is it that these ants are attracted to these certain individuals when they go to the bathroom. Jadi mereka mau tahu kenapa sih kok uh, semut-semut ini. Uh, tertarik kepada uh, air kencing daripada beberapa orang. And so we're going to take a look at further to see why or how diabetic actually happens in our body. Uh, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana sih diabetes itu bisa terjadi pada tubuh kita. First of all, I want us to see where Indonesia is in regards to the rest of the world in diabetes. Kita akan lihat di mana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Diabetes in the year 2010, unfortunately I don't have the most updated. <coughs> Jadi ini adalah uh, data di tahun 2010. 
Indonesia is quite up there in the percentage of millions of people that has diabetes. Indonesia termasuk yang cukup besar di antara mereka yang uh, di dunia ini yang terkena diabetes. As we can see, they're not too far behind from USA. Tidak jauh bedanya dengan yang di Amerika. The number one country that is affected most with diabetes is India. Negara yang paling banyak terkena diabetes adalah India. Imagine 79.4 percentage of people actually suffers from diabetic. diabetes. 79,4% yang terkena uh, diabetes. Let's take a look at why. Coba kita lihat mengapa. There are actually unfortunately as the diet has changed itu terjadi karena makanannya ber, ber, berbeda atau The berubah. Lifestyle has changed. Pola hidupnya berubah. There has been an explosion of new cases every year. Sehingga ada lonjakan terhadap kasus-kasus diabetes baru. In fact, it has double within the last 25 bahkan, years. Bahkan kasus-kasus baru itu menjadi double dalam waktu 25 tahun. So tell me, the last 25 years what has changed? Coba beritahu pada saya selama 25 tahun ini apa yang berubah? In regards to lifestyle. Da- dalam hubungannya dengan pola hidup. Junk food. Junk food, yes. Yeah. When we work mostly, where do we go to work? Kalau kita bekerja biasanya kita akan bekerja di mana? In the office. What do we do in the office? Di kantor. Apa yang kita lakukan di kantor? Ah, sit down. Banyak yes. duduk. And then what do we do before we go to the office? Dan biasanya apa yang kita lakukan sebelum kita pergi ke kantor? We sit down kita again. Kita duduk lagi di mobil. That's right. How long do we spend in traffic? Berapa lama kita dalam perjalanan? Two hours. Dua jam. What happens after we finish our work in the office? Setelah kita selesai kerja dari kantor, apa yang kita lakukan? What happens? We sit down kita again. Kita duduk lagi. For how long? Berapa lama duduk? Another two hours. Dua jam lagi kita What duduk. What happens when we come home? Apa yang kita lakukan setelah kita tiba di rumah? We sit down again. <laughs> Where, kita duduk why do we lagi. sit down? What do we do when we sit down? Waktu At, kita duduk, apa yang kita lakukan kalau di rumah? Watching TV. Nonton televisi. Yes. Gadget. Gadget. Yes. So. Our lifestyle has really changed the past 25 years. Pola hidup kita sungguh-sungguh telah berubah selama kurun waktu 25 tahun ini. So there is more and more people that are suffering from diabetes Sing- every single year. Sehingga lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi orang yang terkena diabetes setiap tahunnya. And the sad thing about it dan dalam uh, menyelesaikan akan hal ini is not just the older people that are suffering from diabetes bukan hanya orang-orang tua loh yang kena penyakit diabetes but there are now more younger generation that Tetapi suffers from diabetes sekarang banyak sekali orang-orang muda yang terkena diabetes because now the young people also has the same lifestyle like the older people karena sekarang anak-anak muda juga punya pola hidup yang sama seperti uh, orang-orang yang dewasa If you can see even the children kita juga bisa lihat bahkan anak-anak kecil before I used I mean you know when I was growing up I used to play outside with my friends Ya, waktu saya masih kecil saya suka bermain dengan teman-teman saya. I still remember we used to play hopscotch, you know where we would jump around. Ya, kita permainan-permainan masih kecil kan? And we would play main jump tali, rope, main karet. Ya, remember we would we would do the what do you call, you know, with the rubber, rubber ah, band karet, ah. to see how ya. how high you can ah. jump. Do you remember those ya, itu days? Tuh. Apa tuh namanya tuh kan yang pakai tali kita lompatin talinya, ya. Children were very active. Waktu dulu kita sama sekali we, we play and we really just have fun running around yeah. playing hide and go seek and all that kita stuff. Kita sangat aktif bermain, berlari-lari dan sebagainya. But now what do children do to play? Tapi sekarang anak-anak biasanya main apa? They just sit down, they Mereka watch TV hanya duduk, or they play televisi, with their video games, main lihat video game or with their phones atau pakai gadgetnya, telepon. So, 
as a generation, we have become a generation that doesn't move very much. Sebagai generasi kita termasuk dalam generasi yang sudah tidak bergerak lagi. Well, before when someone has diabetes, sebelumnya ketika seseorang terkena diabetes, for example, if the father has diabetes, misalnya si bapak ini terkena diabetes, they thought that automatically the children will have diabetes. Mereka berpikir otomatis semua anak-anaknya akan terkena diabetes. In fact, they thought that diabetes was a disease that cannot be cured once you have it. Mereka berpikir bahwa diabetes itu adalah penyakit yang tidak dapat lagi disembuhkan. But I want to give you good news. Tetapi saya hendak memberikan saudara kabar baik. That is not the case because now we understand more what diabetes is all about. It, bukan hal itu sesungguhnya yang terjadi karena kita sekarang sudah lebih tahu lagi banyak tentang diabetes. We are going to take a look how diabetes actually affect the body. Kita akan lihat bagaimana diabetes itu mempengaruhi tubuh kita. So first of all, those who we know that diabetes is because there's too much sugar in the blood. Kita tahu diabetes artinya adalah terlalu banyak gula di dalam pembuluh darah kita. So this is a chart of what a blood sugar level is considered normal, pre-diabetic and diabetic is all about. Ini adalah satu tabel yang menunjukkan uh, uh, tingkat daripada gula darah kita pada posisi normal. Pre diabetes dan diabetes. So, for example, if you take a blood test, misalnya kita melakukan tes darah, and you fasted for about five to eight hours before the blood test, dan kita lakukan puasa lima sampai delapan jam sebelum kita melakukan uh, pemeriksaan darah, a normal blood sugar level should be in the range of 80 to 100. Yeah. Level gula darah kita ya kalau normal itu harusnya 80 sampai 100. Those who are in the borderline of almost going to be a diabetic, it is 101 to 125. Uh, kondisi di uh, tidak normal tapi juga belum sampai diabetes itu adalah 101 sampai 125. If you have a blood sugar level that is above 126 even though you have not eaten in the past five hours then you're considered diabetic kalau level gula darah kita 126 uh, le, uh, ke atas sekalipun kita uh, berpuasa itu kita uh, dianggap sebagai terkena diabetes because this is what they try to measure of how much blood I'm sorry how much glucose or sugar you have in your bloodstream ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak sih uh, gula darah kita di dalam pembuluh darah so if you had your test after you eat kalau kita melakukan tes darah setelah kita makan a normal would be 170 to 200 uh, level yang normal itu adalah 170 sampai 200 because what happens is the glucose is already in the bloodstream because we ate something karena uh, karena gula darah itu sudah ada di dalam pembuluh darah kita oleh karena kita sudah makan sebelumnya that's why there is that jump between the fasting stage and the just eating stage sehingga kita lihat waktu lagi puasa 80 100 waktu kita makan uh, tinggi yaitu 170 sampai 200 and the pre diabetic is 190 to 230 yeah, pre diabetes itu 190 sampai 230 and the diabetic is 220 all the way up to 300 yeah, kalau sudah terkena diabetes levelnya itu 220 sampai 300 unfortunately my cousin died of type 1 diabetic diabetes at the age of 11 uh, keponakan saya meninggal pada usia uh, 11 tahun yes mm -hmm. type 1 uh, diabetes tipe 1 when they checked her blood ketika mereka uh, cek uh, gula darahnya her darahnya, blood level her sugar level was 500 mm. level gula darahnya itu sampai 500 and unfortunately it was already too late for her and they couldn't do anything about yeah. it terlalu terlambat untuk menolong yang so bersama. that's why this information is really close to home because I want to make sure that I can prevent it only not for myself but my whole family. Ya, tentu saja informasi ini sangat penting bagi saya dan juga keluarga saya karena ada saudara saya yang terkena diabetes itu. So it's important for us to know what is our sugar level. 
Penting juga untuk kita mengetahui apa sih itu level gula darah. Because there are two different types of diabetes. Karena ada dua tipe diabetes. The most common one is what they call diabetes type 2. Yang umum adalah uh, diabetes tipe 2. Diabetes type 2 is 90% of all diabetics. Diabetes tipe 2 ini uh, Ada sebanyak 90% dari semua penderita diabetes. And diabetes type 2 is because of the lifestyle that we lead. Diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh pola hidup yang kita jalani. And with diabetes type 2, untuk diabetes tipe 2 ini, is not because they don't have enough insulin. Itu bukan karena kekurangan insulin. Because they the pancreas is able to produce insulin karena sesungguhnya pankreasnya tuh mampu untuk memproduksi insulin but the problem is the insulin is not able to do its work properly masalahnya adalah insulinnya itu tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik somehow the insulin is being blocked in order for them to process the glucose in the blood cell so, dalam satu hal Insulin ini ter apa ya terblok gitu ter terblok sehingga tidak dapat melakukan prosesnya. But type 1 diabetes is a different problem altogether. Kalau tip diabetes tipe 1 itu berbeda sama sekali dengan yang tipe 2 tadi. Type 1 diabetes usually starts from someone at a young age. Diabetes tipe 1 itu biasanya bermula dari seseorang pada usia muda. Or it can start from someone that is in their teenage years also. Bisa juga terjadi pada orang yang usia remaja. And with the type 1 diabetes, di diabetes tipe 1, it is actually an autoimmune disease. Itu merupakan salah satu uh, termasuk ke dalam penyakit uh, autoimun. Because what happened is the pancreatic cells is not able to produce the insulin. Kalau diabetes tipe 1, pankreasnya tidak mampu untuk menghasilkan insulin. And the type 1 diabetes is about 5 to 10 percent of those who suffers from diabetes. Tipe 1 itu menyerang kira-kira uh, 5 sampai 10 pol- 10% daripada populasi orang yang terkena diabetes. And I have to say with type 1 diabetes, dan saya hendak katakan untuk mereka yang terkena diabetes tipe 1, this is a disease that we always you always have to really maintain and control all the time. Kalau diabetes tipe 1, kita harus selalu uh, ber, uh, usahakan untuk selalu dijaga. Uh, Sa- pada setiap waktu. Because the pancreas is the one that is having the problem that cannot produce the insulin. Karena masalahnya adalah di pankreas yang tidak mampu untuk memproduksi insulin. So with the type 1 diabetes is much more of a serious condition than type 2. Tipe 1 uh, diabetes tipe 1 ini lebih serius daripada uh, tipe 2. That's why type 1 diabetes they are very insulin dependent because their pancreas cannot produce it. Diabetes Tipe satu ini sangat tergantung akan insulin. Kenapa? Karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. So, how does diabetes actually work? Bagaimana diabetes itu cara kerjanya? Why do some people suffer from diabetes? Mengapa beberapa orang terkena sakit diabetes? What happens in the body that makes our body not being able to process the sugar? Apa yang terjadi di tubuh ini sehingga produk, uh, tubuh ini tidak dapat memproses gula? First of all, in order for us to have energy, uh, pertama-tama untuk setiap kita supaya dapat memperoleh energi, so tenaga, we would be able to work, walk, sehingga exercise, kita bisa mampu do everything. untuk bekerja, untuk berjalan, untuk melakukan apapun juga. We need glucose. Kita memerlukan gula darah, glukosa. Just like a car needs fuel in order for it to operate. Seperti uh, mobil yang memerlukan bahan bakar untuk bisa jalan. So without glucose, we would not be able to operate. Tanpa glukosa atau gula darah, maka kita tidak dapat bekerja. That's why it's important for us to eat to gain energy through the food that we eat. Itulah sebabnya kita perlu untuk makan supaya memperoleh tenaga. And so 
insulin which is a hormone insulin adalah suatu hormon is the one that helps to have the glucose enter into the blood cells insulin adalah suatu hormon yang me, me, yang me, apa ya membuat gula darah itu masuk ke dalam sel tubuh so if you can only imagine jadi kita coba bayangkan insulin is like the key Insulin itu seperti kunci, anak kunci. So, the insulin is the key that opens the door to the blood cells. Jadi insulin itu adalah kunci yang membuka pintu untuk gula darah. So that all the glucose can get into the blood cells. Supaya gula darah glukosa itu bisa masuk ke dalam sel tubuh. And so that the blood cells will be able to have the energy to operate. Sehingga sel tubuh punya tenaga untuk bekerja. Now those who have diabetes, mereka yang terkena diabetes. The problem is, masalahnya adalah there is the key, ada kunci, but the keyhole it is blocked so that the key cannot get into the keyhole. Ya, pada punya orang yang terkena diabetes ada kuncinya, tapi lubang kuncinya itu nggak bisa dimasuki oleh si anak kunci ini karena tertutup lubang kuncinya. And the one we're going to figure out what is the one that closes in. So it like if you can just imagine the keyhole has gotten so small that the key cannot be inserted to open the door. Ya, kita akan nanti kita akan lihat apa sih yang menutupi lubang kunci itu. Jadi lubang kunci itu uh, karena tertutup jadi sangat kecil. Si anak kunci nggak bisa masuk ke lubangnya itu. So if you can only imagine because the door cannot be opened. Jadi karena pintunya itu nggak bisa dibuka. So there's a lot of glucose outside the body cell. J- jadi di luar sel tubuh itu banyak sekali gula darah. They cannot go in. Yang nggak bisa masuk ke dalam. So they're just circulating in the bloodstream. Jadi terus berputar-putar di dalam pembuluh darah. Now one thing about diabetes, satu hal mengenai diabetes, the warning signs is actually quite subtle. Uh, tanda-tanda yang uh, menunjukkan uh, gula darah itu sesungguhnya adalah very subtle like it's something that you is not obvious. Enggak ny- yeah. kelihatan. Uh, tanda-tandanya enggak kelihatan. So sometimes we go through this and we say oh that's just normal. Dan kita berpikir ah kayaknya normal-normal saja. So one of the warning signs salah satu tandanya adalah is like you're always thirsty. Kita selalu rasa haus. There's the excessive thirst, you always feel thirsty. Kita selalu rasa haus terus. And the number two warning signs to see whether or not you have some diabetes problem. Tanda kedua yang menunjukkan bahwa kita mungkin terkena diabetes adalah you always feel you need to urinate. Kita merasa kita selalu pengen uh, buang air kecil. And another warning signs Uh, tanda ra- lainnya adalah you always feel hungry all the time. Kita selalu rasa lapar terus setiap Even saat. Even after you eat, you seem to still not be satisfied bahkan when you feel ke- hungry. Bahkan kita mungkin baru selesai makan tapi kayaknya pengen makan terus. So as you can see, these warning signs are not so obvious. They're quite subtle. Jadi kita lihat di sini tanda-tandanya ini ya kayaknya nggak terlalu nyata banget. That's why not m- most of actually 50% of the people don't even realize they have diabetes. Itulah sebabnya hampir separuh daripada orang-orang yang terkena diabetes itu sesu- uh, sebenarnya pada awalnya tidak menyadarinya. Because to them it's just normal. Maybe I just have a big appetite. Ya, mereka berpikir aduh kayaknya normal-normal aja mungkin memang karena lagi memang pengen makan. So, but the one thing that is so dangerous about diabetes. Tapi satu hal yang sangat berbahaya mengenai diabetes adalah because most people don't know they have it. Karena banyak daripada mereka yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya terkena diabetes. Unfortunately, the problem affects our body until it's too late. Sesungguhnya pe- masalah. Uh, Hal itu terjadi begitu merusak tubuh kita sampai pada saat kita menyadarinya itu sudah terlambat. So let's take a look 
What complications can somebody have when they have diabetes? Coba kita akan lihat komplikasi apa yang akan terjadi kalau seseorang terkena diabetes. Number one, because there's excessive sugar in the blood. Karena uh, gula di dalam pembuluh darah itu berlebihan. And when we have too much sugar, it inflames our retina. Uh, itu akan mempengaruhi kita uh, kita punya retina, retina so mata. So that's why those who have diabetes have problems with their eyesight. Itulah sebabnya mereka yang terkena diabetes biasanya uh, ma- terkena pula masalah di matanya. They tend to get blurry visions. Kalau melihat jadi kabur-kabur. Another complications that can happen when we suffer from diabetes Komplikasi lainnya kalau kita terkena diabetes adalah In fact it is four times more likely you will have problems with kidney damage when you have diabetes Risikonya adalah uh, empat kali lipat lebih kita akan terkena di uh, ginjal eh, Why? Ya ginjal. Ginjal? Yeah. Okay. Why? Because our kidneys is the one that filters what we drink. Karena ginjal itu adalah sat organ tubuh yang akan memfilter apa yang kita minum. So if we drink something and you know because the the kidney actually filters all the toxins out. Kalau waktu kita meminum sesuatu karena ginjal ini cara kerjanya adalah membersihkan semua uh, racun-racun tubuh. But because there's just too much sugar. Karena terlalu banyak gula, the kidney has to work four times harder to process the filtering. Uh, ginjal ini menjadi kerja le- empat kali lipat lebih keras untuk memfilter semua kotoran. So the doctor always check when someone has diabetes how much damage did it made on the kidney. Jadi biasanya dokter akan cek kalau mereka yang terkena diabetes, dokter juga akan mencek uh, seberapa rusaknya ginjalnya. And you know, my dad is Asian. My dad is an Asian man. Oh, well, he's Indonesian. Ayah saya yeah. adalah orang Indonesia. And you know, he's quite stubborn. Dan dia ya <laughs> agak keras kepala. So when he was first diagnosed with diabetes, jadi waktu pertama kali di diagnosa terkena diabetes, I told my dad, Dad, you need to watch what you eat and you need to really be active. Saya sudah menasihati ayah saya untuk uh, berhati-hati. akan apa yang dimakan dan apa yang harus dilakukan. Because in diabetes, heart disease and stroke is 50% higher chance than normal people. Karena bagi orang yang terkena diabetes itu uh, ter, uh, risiko terkena uh, jantung dan stroke-nya itu 50% lebih tinggi. So that's why two to four times The event of having a stroke is much easier for someone who has diabetes. Jadi 2 sampai 4 kali empat kali lebih besar bagi mereka yang uh, terkena diabetes akan terkena stroke. So for those who have diabetes. Jadi bagi mereka yang uh, terkena diabetes, take it very seriously. Uh, harus perhatikan dengan serius. Do everything that you can to overcome this disease. Lakukan apapun juga untuk menanggulangi penyakit ini. Don't ignore it. Jangan uh, anggap remeh. Thinking that it's just going to overcome it by itself. Jangan berpikir ya eh, nanti juga baik sendirilah. Because my dad had a stroke because of diabetes. Karena ayah saya jadi stroke oleh karena diabetes. And but I praise the Lord he was able to overcome the stroke. Ya, saya memuji Tuhan karena pada akhirnya dia bisa pulih lagi dari stroke-nya itu. But dad is so stubborn. Tetapi memang ayah saya orangnya keras kepala. And he did not want to change his lifestyle. Dia enggak mau berubah pola hidupnya. And then Three years later, he had a heart attack. Jadi tiga tahun kemudian dia terkena serangan jantung. And again, God is so merciful. Dan lagi-lagi Tuhan itu begitu luar biasa, be- begitu baik. That you know, my dad is fine today. Ayah saya sekarang baik-baik saja. 81 years old. 81 tahun. But now he really, you know, he really changed everything because of those two incidents. Dan sekarang dia sudah betul-betul mengubah pola hidupnya oleh karena sudah terjadi dua kali kejadian. But fathers, mothers, don't 
let that happen before you make changes. Tapi itu tidak terjadi uh, sebelum dilakukan perubahan-perubahan. No, don't allow oh. the stroke and the heart attack to happen Ta- before you make changes. Ya, tapi jangan biarkan uh, terjadi stroke dan sakit jantung lakukanlah perubahan. Because when you're suffering Karena kalau kita menderita itu, we all suffer. Kita semua juga akan menderita. Your children suffers too. Anak-anak saudara juga akan susah. Because I'm the I'm the daughter, I was worried about my dad. Sebab saya sebagai anaknya saya sangat khawatir akan ayah And saya. And I see how my mom was, she was worried about Dan her husband. Dan saya lihat mama saya juga jadi sangat khawatir akan suaminya. So there are some things that we can do to overcome this disease. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sakit ini. Don't lose hope. Jangan hilang harapan. And then there are other complications that can happen if you have diabetes. Dan ada beberapa komplikasi lainnya yang terjadi kalau kita terkena diabetes. Unfortunately there's a sexual impotence. Ada impotensi secara seksual. And it's hard for you to be healed from sores or cuts. Kalau kita terluka itu akan susah untuk disembuhkan. And then it's Frequently it's easier for you to get infection. Dan sering sekali kita bisa terkena infeksi. And if the infection cannot be healed, then the last resort can also be amputation. Kalau infeksinya itu tidak dapat disembuhkan, maka usaha terakhir adalah harus diamputasi. And unfortunately, if you have diabetes, you have a higher chance of having breast and uterine cancers as a woman. So, kalau wanita maka uh, chance untuk terkena kanker uh, kanker payudara dan uh, kandung kami itu tinggi. So this is an ugly disease that I don't think anyone ever want to have. Jadi ini adalah penyakit yang serius yang saya pikir enggak ada satu orang pun yang pengen untuk mendapatkan. And so we want to prevent it. Karenanya kita mau mencegahnya. And what can we do to overcome it? Oke. Okay. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? So what causes non-insulin dependent diabetes? Apa penyebab daripada diabetes yang uh, tidak tergantung pada insulin Which ini? Which is not the type 1 but the type 2 Jadi diabetes. Jadi ini adalah diabetes tipe 2. So people say is it because of genetics? Orang-orang mengatakan apakah ini karena keturunan? There is some truth to it. Ada hal, ada benarnya juga. Because the Pima Indians, which is one ethnic group, ada satu suku Pima Indian ini. Do you know that they have the highest cases of diabetes? Mereka adalah orang-orang yang punya kasus diabetes yang tinggi. But these are the Pima Indians who live in United States. Pima India di sini adalah uh, tinggal di Amerika. Because they have a western diet. Karena mereka pola makan mereka adalah pola makan uh, barat western which is all of the junk food and the fast food. Ya, yang terdiri dari banyak junk food, fast food. And do you know the reason why there is fast food? Tahu enggak saudara kenapa mereka banyak makan fast food? Because we have trained ourselves thinking that time is too limited karena mereka mempunyai pola pikir bahwa waktu itu sangat terbatas so we have to make something fast jadi kita harus membuat segala sesuatunya cepat so that it will be convenient for someone just to grab something quick to eat jadi bagi mereka yang penting mereka dapatkan makanan dengan cepat and then we have have a lifestyle dan mereka juga mempunyai pola hidup that everything needs to be efficient. Bahwa segala sesuatunya harus efisien. So we have technology that make sure that everything goes if, as efficient as possible. Jadi kita punya teknologi yang mem, uh, yang me, memungkinkan untuk segala sesuatu yang terjadi secara efisien. Because efficient. nowadays we can do everything using our phone, right? Karena sekarang kita bisa melakukan segala sesuatu lewat handphone kita. You don't even go to you don't even need to go to the ATM anymore to pay bills. Bahkan kita sekarang enggak perlu pergi ke ATM untuk uh, bayar tagihan kita. You can just do everything with your hand phone. Kita bisa lakukan itu lewat handphone kita. If you don't even have time to go grocery, you just go food it. Or uh, go send, or go market, or whatever that yeah. go is, you know. <laughs> <laughs> Kalau kita nggak punya waktu untuk pergi ke tokonya, kita bisa pakai go send, go jack, go food, ya kan? So as the technology becomes 
so efficient, we become less and less active. Karena sekarang teknologi sudah canggih, maka kita menjadi kurang aktif. So they, the scientists and the researchers, at first thought. Once your parents have it, you have to have it. Sehingga para peneliti menemukan bahwa kalau orang tuanya sudah terkena diabetes, maka kita pasti akan terkena diabetes. But then they realize that's not true. Kemudian mereka menyadari bahwa hal itu tidak benar. Heredity is not destiny that you have to have diabetes. Keturunan kalau orang tua kita sakit diabetes itu tidak berarti kita pasti kena diabetes. Because they saw that there was another group of Pima Indians. Karena mereka melihat ada grup daripada Pima Indian lainnya. They have the same genetics. Mereka punya keturunan yang sama. But the only difference is they live in Mexico, not in USA. Perbedaannya adalah mereka ini tinggal di Meksiko, bukan di Amerika. And because they live in Mexico, where their way of living is a farm, as a farmer. Karena mereka tinggal di Amerika, maka mereka uh, bekerja sebagai petani. So they work hard and they're physically active throughout the day. Ya, mereka bekerja keras dan mereka aktif se- sepanjang hari. And they do not have problems with diabetes. Mereka tidak punya problem diabetes. So it is not genetics. Jadi diabetes itu bukanlah penyakit keturunan. It is not just because it's hereditary. Itu bukan karena keturunannya adalah diabetes. But it is because of lifestyle. Tetapi diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. So what is the problem? Jadi apa masalahnya? As you can see, this red is our blood cells. Jadi kalau kita lihat yang merah-merah itu adalah sel-sel uh, darah. These are blood vessels. This this itu pathways adalah, are blood vessels. Uh, itu adalah pembuluh darahnya yang uh, itu. And the blue ones are the glucose. Yang biru adalah glukos atau gula darah. So the problem is is that these glucose It appears because we eat something. Glukos ini yang biru-biru ini muncul di sini karena kita memakan sesuatu. And they are supposed to be able to enter into our blood cells. Dan harusnya si gula darah ini masuk ke dalam sel uh, darah. But because the problem is the lock key is all gummed up or blocked up masalahnya adalah karena tadi uh, lubang kuncinya itu tertutup so very few glucose can actually enter into the blood cells sehingga hanya sedikit gula yang bisa masuk ke dalam sel so because there is only a few there is so much more of glucose that is on the outside karena yang masuk ke dalam sel hanya sedikit maka yang di dalam pembuluh itu masih banyak lagi gula so let me ask you this jadi saya akan tanya ini dulu because there's a lot of sugar in Ka- the blood karena terlalu banyak gula di dalam darah our blood it's more like this maka darah kita menjadi seperti ini You know honey when it tries to drip kalau uh, madu kalau mama dia mau menetes what happens apa yang terjadi is it slow or is it fast cepat atau lambat why because it's very thick dia lambat untuk menetes kenapa karena sangat kental now imagine a thick Blood is flowing and all over your veins. Jadi bayangkan gula yang kental itu mengalir di dalam tubuh kita. That's why when someone has diabetes, they're very easy to get tired. Itulah sebabnya orang yang terkena diabetes itu mudah sekali capek. Because there is not enough circulation that is flowing because it's very thick. Karena sirkulasi darahnya enggak lancar kenapa? Karena darahnya kental. And now, can you imagine if you're going to wash dishes? Misalnya kita mau mencuci sesuatu and you're washing dishes with honey. Dan kita mencucinya pakai madu. What happens? Apa yang terjadi? 
everything gets sticky, right? Segala sesuatunya menjadi lengket. It cannot filter something clean. Enggak bisa jadi bersih. So that's why it's hard for our kidneys to filter because of the stickiness Itulah or the high level of sugar. Itulah sebabnya ginjal itu menjadi kerja keras karena terlalu kental, enggak bisa membersihkan kotoran. And see All of our body system is based on circulation. Seluruh sistem tubuh kita ini di uh, cara kerjanya adalah berdasarkan sirkulasi. So because it cannot circulate properly, that's why it affects different organs of the body one Karena by one. Karena sirkulasi atau peredaran darahnya itu enggak lancar, maka itu mempengaruhi organ-organ tubuh. Kita. That's why somebody gets a stroke. Itulah sebabnya maka ada yang terkena stroke, heart disease, heart Jantung, attack. Serangan jantung, kidney problems, masalah di ginjalnya, or that's why when someone has diabetes and they have a cut, it's hard for the body to heal itself. Itulah sebabnya juga kalau orang yang terkena diabetes itu kalau ada luka susah disembuhkan. Because there is not enough good circulation going through the body. Karena sirkulasi darahnya itu tidak baik, tidak lancar. And do you know the number one reason why? Tahukah saudara alasannya mengapa? That the key is gummed up that it becomes small lubang kuncinya itu karena tertutup itu menjadi kecil is because of the excess fat that we eat mengapa menjadi kecil karena kita makan terlalu banyak lemak many people thought it's because somebody likes to eat so much sugar mungkin orang berpikir Oh, kebanyakan makan gula barangkali. They eat too much um, candies or dessert, you know, like Mungkin martabak manis. Mungkin kebanyakan makan permen atau snack-snack, martabak manis. Ice cream, es krim, cakes, kue, kue, kue lapis, whatever nah, it is, right? Gitu kan, huh? But in reality, is because you eat too much goreng-gorengan. Tetapi sesungguhnya penyebabnya karena kita kebanyakan makan goreng-gorengan. Because when we eat too much fatty food, karena kalau kita banyak makan uh, yang terlalu banyak minyak, lemak, it creates a gum like um, film in our blood cells. Itu akan membentuk suatu apa lapisan lemak di dalam pem, uh, sel darah kita. And because of that film, the insulin cannot enter into the blood cells to allow the glucose to come Itulah in. Itulah sebabnya insulin itu enggak bisa masuk ke dalam uh, lubang pembuluh darah, pembuluh darah itu karena terlalu ba- apa tebal lapisan lemaknya. So it is fat the one that closes in the hole. Jadi penyebab dari lubang itu tertutup adalah karena adanya lemak. Then of course we eat the goreng-gorengan and all of the f- fast food. Ya, gitu karena kita banyak makan goreng-gorengan, fast food, and then we drink it with soda. Kemudian kita minum soda or we have, you know, the anything that is or the juice, the fruit juices. Atau mungkin kita minum jus-jus buah. So all of this contributes to more glucose in the body. Itu semua adalah penyebab daripada banyaknya glukosa di dalam pembuluh darah kita. And because we don't spend a lot of time moving, dan juga penyebabnya adalah karena kita tidak menggunakan waktu untuk bergerak. That is the reason why all of these glucose cannot enter into the blood cells. Itulah sebabnya glukosa itu tidak masuk, tidak bisa masuk ke dalam sel darah. So, olden times when people are more active, waktu dulu ketika orang-orang aktif, when they really have to walk somewhere to go to school or to the office ketika dia harus bekerja ada berjalan untuk pergi ke suatu ke sekolah atau bekerja di kantor diabetes was not quite as a problem maka diabetes itu tidak menjadi masalah yang banyak so diabetes is actually considered one of the high people or the rich people's disease jadi sebenarnya diabetes itu ya dianggap sebagai penyakit orang-orang yang uh, kaya 
Because the richer we are, we don't have to do anything. Karena bagi orang kaya kan gak usah kerja apa-apa. We don't need to clean the house because we have gak a pembantu to clean the house. Gak usah bersihin rumah kan ada pembantu. We don't have to walk anywhere because we have a car. Gak usah mesti jalan karena kita punya mobil. So in actuality, when we are inactive, it hurts us even more. Karena sesungguhnya kalau kita tidak aktif maka itu akan jadi problem buat kita. So too many calories and too little exercise is the number one cause of diabetes. Jadi penyebab utama daripada diabetes adalah terlalu banyak kalori yang kita masukkan dan terlalu sedikit uh, gerak badan yang kita lakukan. The number two cause for diabetes. Nah, nomor dua daripada diabetes penyebabnya is stress. Adalah stres pikiran. Why? Mengapa? Because when we are stressed, karena ketika kita stres, maybe there's problems in the work. Misalnya mungkin karena ada masalah di pekerjaan. Or maybe you have a target to reach and you're stressed because you cannot meet the target. Atau ada suatu target yang harus uh, yang harus kita kejar dan kita tidak dapat memenuhi target itu. Whatever the cause of the stress is. Apapun penyebab stres itu. When we feel stress, the body produces adrenaline and cortisol. Uh, apapun penyebabnya maka ketika kita stres tubuh akan memproduksi adrenalin dan kortisol. Because these two things are the one that prepares us to either fight or flight, run away. Karena kedua hal itu adrenalin dan kortisol itu yang menyebabkan kita mempersiapkan kita untuk kita bertempur atau lari. And because the body is preparing us to fight or flight, karena Tubuh itu dibuat jadi siaga seperti itu. So the heart is pumping. Jadi jantung terus akan mompa. And then the body releases the glucose so that we can have energy to either fight or to f- to flight, nah, which is run away. Jadi tubuh harus mengeluarkan gula untuk supaya kita dapat senantiasa siaga. Now imagine this. Coba bayangkan hal ini. We're stressed. Kita stress. We're sitting down. Kita duduk. And as we're stressed. Dan ketika kita stress, we're eating something. Kita makan sesuatu that is full of fat. Yang penuh dengan lemak. Maybe we eat some pisang goreng. Mungkin kita makan pisang goreng. Maybe we eat some fried chicken. Uh, ayam Maybe goreng. Maybe we eat some sate. Sate. And we think you know we eat to eat this so that it reduces our stress. Kita mungkin berpikir kita harus makan seperti itu supaya stres kita berkurang. But yet what we are doing is we're actually producing more glucose in the body. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah kita sedang memproduksi lebih banyak gula lagi di dalam tubuh kita. So what can we do so that we can disarm diabetes or overcome diabetes? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi diabetes ini? So now we understand how diabetes is formed. Jadi sekarang kita tahu Bagaimana sih kita bisa kena diabetes? Right? We understand what happens in the body so that we know how it was formed. Kita tahu apa yang terjadi sih di dalam tubuh kita sehingga kita jadi terkena diabetes. Now we need to figure out what can we do to reverse the process. Dan sekarang kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan untuk membalikkan proses ini. So that we can overcome diabetes. Sehingga kita dapat mengatasi diabetes. Because remember, the number one cause is because insulin cannot enter into the blood cells. Karena penyebab utamanya adalah insulin tidak bisa masuk ke dalam sel darah. And the reason is because we eat food that is high in fat. Karena kita penyebabnya adalah karena kita banyak makan makanan yang berlemak tinggi. So, if you are diabetic, jadi kalau saudara terkena diabetes, you need to eat a low fat diet. Maka saudara harus makan makanan yang rendah lemak. You need to completely take out all of the animal products from your food. Kalau saudara harus menghindari semua pro, uh, makanan yang berasal dari produk-produk hewani. Don't eat anything that has butter or margarine. Uh, jangan makan makanan yang mengandung mentega atau margarin. Don't eat anything that is fried. Um, jangan makan makanan yang digoreng. Don't eat anything that is full of fat such as beef or pork or any animal products that's full of fat. Jangan makan makanan hewani yang mengandung lemak tinggi seperti babi atau 
Uh, beef, sapi, right? uh. or you know certain parts of chickens and Atau stuff like bagian, that. Bagian dari ayam. And also cheese is also very high in fat. Juga jangan makan uh, keju karena itu tinggi lemak. Because if you eliminate the fat, karena kalau kita menghindari hal-hal tersebut, it will help the blood cells, the one that is thickened with these fat to be able to reduce the fats. Karena itu akan menolong supaya lemak yang menutupi tadi uh, sel darah itu uh, uh, mengurangi, mengurangi. And the number one way to clean it off is by eating a high fiber diet. Dan juga salah satu cara cara lainnya untuk uh, menolong adalah kita harus makan banyak makanan yang berserat tinggi. See all of the high fiber diet are only plant based diet. Dan makanan yang berserat tinggi itu hanya ada pada makanan uh, yang berasal dari uh, nabati alami. So for example, nuts. Misalnya kacang-kacangan, beans, uh, polong-polongan, vegetables, sayur-sayuran, fruits, buah-buahan. They all have very high fiber. Itu adalah makanan-makanan yang sangat tinggi seratnya. So fiber is like a um a what do you call it? A broom. Jadi serat itu seperti kayak sapu. The one that cleans up all the excess fat from your body. Itu yang menyapu semua kotoran-kotoran dari tubuh kita. So the higher your fiber is, the better it is for your body to be able to get rid of the excess fat. Jadi semakin banyak kita makan makanan yang berserat tinggi, maka semakin banyak pula kotoran-kotoran yang bisa keluar dari tubuh kita. No animal products has fiber. Uh, produk-produk hewani, makanan-makanan yang berasal dari hewani tidak mengandung serat sama sekali. Chicken, beef, pork, seafood, Ayam, sapi, none babi, of them has seafood. None tidak of them has mengandung serat. Um, yes, fiber. Sama sekali. Now, white rice has very low fiber. Nasi putih itu mempunyai serat yang rendah. But yet it has a very high Um, glycemic index tetapi, or glucose. Tetapi uh, indeks glisemiknya itu atau glukosanya itu tinggi. So that's why if you are suffering from diabetes, do not eat anything white. Jadi kalau saudara terkena diabetes, jangan makan makanan yang berwarna putih. Don't eat white rice. Nasi putih jangan Don't dimakan. Don't eat white bread. Uh, roti putih jangan dimakan. Make sure that you eat something that is colorful. Pastikan saudara makan makanan yang berwarna-warni. You want your plate to look like a rainbow. Jadi piring saudara harus seperti kayak pelangi. But not with artificial flavors. Tapi yeah, I'm not artificial coloring, but with the natural colors. Tapi warna-warnanya bukan warna-warna yang uh, buatan, tapi harus yang asli. So the question that people ask me is Jadi pertanyaan yang orang tanyakan pada saya If adalah, I have diabetes, kalau saya sakit diabetes Is it okay for me to eat fruit because they said I should not eat fruits Boleh enggak saya makan buah karena ada orang yang mengatakan jangan makan buah Fruit has fiber Buah memiliki serat But yes they do have some glycemic index or glucose in it too Tapi memang gula itu uh, buah-buahan itu mempunyai uh, Uh, index glycemic-nya juga. So, if we take a look, for example, lime has zero grams of fructose. Uh, misalnya, uh, jeruk nipis mm-hmm. itu uh, uh, nol itunya apa glukosanya, fruktosanya. And if you can see, the more sour the fruit is, the less fructose it has. Semakin asam uh, buah tersebut, maka fruktosanya semakin kecil. But the number the highest fructose is dry figs. Yang paling tinggi adalah buah arah kering. Because the fructose is already concentrated into the fruit itself. Karena fruktosanya itu sudah terkonsentrasi di dalam buahnya itu sendiri. So we can take a look at this is the charge of what the grams of fructose is. Ini uh, sebelah kiri adalah tabel yang menunjukkan berapa gram si fruktosa yang terkandung di dalamnya. So if you have diabetes. Jadi kalau saudara terkena diabetes, it's best not to eat too much mango because it's quite high in fructose. Saudara jangan makan terlalu banyak mangga karena fruktosanya tinggi. 
But it's good for you to eat, for example, kiwi or pineapple. Tapi lebih baik saudara misalnya mak- makan kiwi atau uh, nanas. Because it's not very high. Karena tidak terlalu tinggi. Fruktosanya. But it is important for us to understand that it's okay for us to eat the fruits because of the fiber in the fruits. Tapi saudara perlu tahu bahwa penting bagi saudara untuk makan buah karena di dalam buah itu kandungan seratnya tinggi. And there is also phytochemicals such as vitamin C, vitamin E, I'm sorry, vitamin A, and all of that that is in the fruits too. Ya, That's important. Ya, dan lagi important. di samping itu di dalam buah-buahan juga banyak mengandung vitamin-vitamin, vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. So it's important for us to eat raw food. Dan juga penting bagi kita untuk makan makanan mentah. If you are suffering from diabetes, make sure that about 70% of your food intake can be raw. Pas, kalau saudara terkena diabetes, maka pastikan saudara harus makan 70% dari makanan saudara adalah mentah. That means eat a lot of Salads. Jadi artinya saudara harus banyak makan salad. But don't put too much dressing that you know it's swimming in the dressing. Tapi jangan <laughs> jangan campur uh, dressingnya banyak banyak sehingga ber- menggenang menggenang gitu ya. Because these raw foods contain a very high fiber. Karena di dalam makanan mentah itu tinggi sekali kandungan seratnya. And it's also good for you to eat. Beans, like you know, um, soup beans. Ah, jadi penting juga bagi saudara untuk makan banyak uh, polong-polongan, yes. seperti ya itu di sop, dibikin sop. Mm-hmm. And nuts is also a very good option for you to eat as long as it's not too much. Ya, yeah, de- demikian juga kacang-kacangan, asal ya jangan terlalu banyak kacang-kacangan. Itu. So the measurement is you cannot eat more than a handful that you're actually holding on. Takarannya adalah saudara nggak boleh makan kacang-kacangan itu lebih le- lebih lebih banyak da- dari satu kepal satu in kandang. one day dalam satu hari. Okay. See, because God created nuts to be hard. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan uh, apa? kacang-kacangan itu keras, right? So that is harder for us to eat it. Sehingga bagi kita susah untuk makannya. But now because we are so modern, karena, tapi sekarang karena sudah modern, all of the shell has been taken out so it's much easier for us ya, kulit, to eat. Kulit-kulit kacang itu sekarang sudah dikupas sehingga kita lebih mudah untuk makan. And then we get sidetracked and we eat so much. Jadi kita jadi kebablasan makannya kebanyakan. It is important for you to exercise every single day Penting if you are diabetic. Penting bagi kita yang terkena diabetes khususnya untuk selalu berolahraga setiap hari. Because it does two things. Karena itu mengerjakan dua hal. When you we exercise it helps to take away that film of excess fat karena waktu kita berolahraga itu membantu tubuh untuk melepaskan uh, lemak yang mengelilingi Uh, pembuluh darah tadi and the muscles because we're building muscles when we exercise dan juga berguna untuk otot karena waktu kita berolahraga itu membentuk otot and when the when the muscles is active the muscles able to take all these excess glucose that's in the bloodstream karena waktu otot ini aktif otot ini akan mengambil glukosa glukosa yang berlebihan di pembuluh darah itu so that it will reduce your sugar level in your bloodstream sehingga akan menurunkan uh, kadar gula darah dalam pembuluh darah kita you cannot live without exercise if you want to overcome diabetes saudara tidak dapat uh, tidak bisa untuk tidak berolahraga kalau saudara mau sehat. How much exercise you need? Berapa banyak? Uh, berapa lama exercise harus kita lakukan? At least 45 minutes a day. Setidaknya 45 menit setiap And hari. And it has to be brisk walk exercise Dan harus, at least. Ya, jalan cepat misalnya. So that the body can produce heat sehingga tubuh bisa mengeluarkan panas and that the body would be able to allow the heart to pump so that the blood flow will be able to travel quicker sehingga uh, um, uh, mendorong jantung untuk bekerja lebih memompa lebih keras lagi sehingga sirkulasi darah lebih lancar it's also important for us to achieve a healthy weight in order for us to overcome or prevent diabetes dan penting juga bagi kita untuk mencapai berat badan yang sehat. 
Because unfortunately of the new lifestyle that we have of always sitting down. Karena kalau uh, gaya hidup kita yang banyak duduk itu, the world has seen an epidemic of people being overweight or obese. Karena sekarang obesitas atau kegemukan itu sudah menjadi epidemik, sudah mewabah. And even Indonesia is getting high up there in the overweight population nah, in Southeast bahkan Asia. Bahkan Indonesia pun sudah terus bertambah-tambah yang overweight. As we can see, our neighbor Malaysia is actually <laughs> wow. quite up there. <laughs> Malaysia tetangga kita, negara tetangga itu tinggi banget 44,2. We're here in Indonesia 21. Kita 21%. Eh but Look at our neighbor Vietnam. Wow. They're quite slim. Kalau Vietnam tuh sangat slim, langsing. See, as you can see, the more advanced the country okay. is. Jadi kita lihat di sini semakin maju suatu negara. The more food in so much variety can be given to the society. Maka semakin variasi makanan yang tersedia semakin banyak. And also the more advanced technology we use dan juga semakin maju teknologi yang kita gunakan the bigger we are as a people maka jadi kita akan semakin overweight so what we need to understand is this yang harus kita ketahui adalah ini diabetes is a lifestyle disease Diabetes adalah penyakit gaya hidup. Therefore we need to permanently change the way we think and how we have our lifestyle. Karenanya kita harus mengubah gaya hidup kita secara permanen, secara It's not tetap. something that you need to do just for one month. Jadi bukannya okelah okay saya mengubah gaya hidup saya cuma satu bulan lah. Or six months. Atau enam bulan saja. You need to be able to completely change the way you do everyday routine. Teen, starting from this moment on. Kita harus mengubah gaya hidup kita tentang apa yang harus kita lakukan secara terus menerus mulai dari sekarang. Number one and for nutrition we just covered that. Pertama adalah nutrisi atau makanan. We need to change the way we eat. Kita harus mengubah makanan yang kita makan. Number two is E for exercise. Nomor dua adalah E itu exercise we olahraga. We have to make sure that we move every single day. Kita harus pastikan setiap hari kita bergerak. It's important for us to drink water, not sodas or fruit juices. Penting bagi kita untuk minum air mineral bukan uh, soda-soda atau jus-jusan. Okay, it's also important for us to be able to exercise outside so that we can get the vitamin D for the sunshine. Penting juga untuk kita melakukan aktivitas di luar supaya kita bisa mendapatkan matahari. And sebagai sumber vitamin D. Yes, and that's the S. And it's so important it's so important important also for us to have temperance that means saying no to things that harms us. Dan juga uh, penting untuk kita mengendalikan diri kita supaya kita tidak melakukan apa yang harus kita uh, hindari. And also A is for the fresh air because it helps to ox to oxygenate our blood cells dan juga penting untuk kita uh, menghirup udara yang segar so it's important for us to say from now on we're going to change our diet to a low fat plant based diet jadi penting bagi kita untuk memutuskan mulai dari sekarang untuk me- pola makan kita adalah pola makan dari tumbuh-tumbuhan yang rendah lemak Do not allow something bad to happen to you before you can make the changes. Jangan biarkan sesu- sesuatu yang buruk terjadi sebelum kita melakukan perubahan. You can stop it now. Saudara dapat menghentikannya sekarang before it gets worse. Sebelum terlambat dan menjadi lebih buruk by just making these changes in your lifestyle dengan mengubah pola hidup kita. And you know sometimes people think Dan kadang-kadang orang berpikir it's too simple. Aduh, sederhana banget. It's not gonna work. Kayaknya sih enggak enggak efek. I have to do something drastic in order for it to work. Kayaknya saya harus melakukan sesuatu yang drastis supaya bisa meng, uh, menyembuhkan. That's a myth or that's a lie. Itu adalah mitos dan itu adalah 
tipuan. Because I have personally seen with my own eyes. Karena saya sudah saya sendiri sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. People who have overcome diabetes just by making the simple lifestyle changes. Bahwa orang sudah bisa sembuh dari diabetesnya hanya karena mengubah pola hidupnya. My dad Ayah saya was able to overcome it because he make these changes in his life. Ayah saya sudah berhasil melaluinya karena dia telah mengubah pola hidupnya. Even though he's 81 years old, sekalipun dia berumur 81 tahun, he's still strong. Dia masih kuat. And it's only because of God's grace that he's still alive today. Dan karena kasih karunia Tuhan dia masih hidup sampai sekarang. And the most important thing dan yang paling penting adalah it's important for us not to be so stressed. Uh, penting bagi kita untuk tidak menjadi terlalu stres. We need to trust in God. Kita harus percaya kepada Tuhan. So in closing, sebagai penutup, Proverbs 27 verse 12 says, Mazmur uh, Amsal 27 ayat 12 mengatakan, A prudent person or someone who is smart, orang yang uh, cerdas, They foresee the danger ahead. Dia melihat ada bahaya di depan. And they take precautions. Dan dia mengambil uh, suatu tindakan uh, uh, pencegahannya. That means they decide, you know, I'm going to make changes. I'm not going to go ahead and harm myself. Saya harus mengubah uh, perilaku hidup saya supaya saya tidak mengalami kesulitan di depannya. But the simpleton or someone who is not smart, tetapi orang yang tidak cerdas, goes blindly and suffers the consequences. Ya, jalan seperti kayak orang buta dan ya menderita segala konsekuensi konsekuensi. And they say, oh, it's not going to happen to me. Ah, itu nggak terjadi pada saya. Oh, you know, I can just do this, but I can do continue to do what I'm doing ya, now. Okay lah, saya akan coba praktekkan yang ini tapi saya akan ter- meneruskan pola hidup saya yang lama. But unfortunately our body works the way we treat our body. Namun sesungguhnya tubuh kita akan bekerja tergantung bagaimana kita memperlakukan. So I hope from this day forward saya harap mulai dari sejak sekarang for those who are suffering from diabetes mereka yang terkena diabetes by God's help dengan bantuan Tuhan, you will be able to make the changes in your lifestyle. Saudara dapat mengubah pola hidup saudara, so that you can overcome this disease. Sehingga saudara dapat mengatasi penyakit ini. And for those who do not have diabetes, dan bagi saudara yang tidak uh, terkena penyakit diabetes, can have these lifestyle changes so you will not have to suffer it later on in life. Saudara juga dapat mengubah pola hidup saudara supaya tidak terkena sakit ini di kemudian hari. May God bless. Kiranya Tuhan memberkati. Audio ini dipersembahkan oleh CNC Jakarta dan Hidup Sehat.org, sebuah website yang didedikasikan untuk memberikan informasi mengenai pola hidup sehat. Jika Anda ingin mendengarkan lebih lanjut mengenai seminar kesehatan ini, Anda dapat datang ke seminar sehatku atau mendapatkan informasi lebih lanjut di hidupsehat.org